कोनिक सेक्शन मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सिक्स है अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक रॉड दी हुई है 12 सेंटीमीटर की हमें जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस को टच कर रही है जो कि रॉड मैंने यहां पे लिए हमें ए एंड बी जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट पी ऑन द रॉड एक कोई पॉइंट है पी रॉड के ऊपर विच इज थ्री सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टेक्ट विद एक्स एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस से थ्री सेंटीमीटर दूर है तो हम पॉइंट पी को कुछ यहां बना लेंगे जो कि ए पी का डिस्टेंस हो जाएगा थ्री सेंटीमीटर एंड हमें ये भी पता है कि जो पूरी रॉड थी वो ट्वेल्व सेंटीमीटर की थी तो अगर और ए पी अगर थ्री सेंटीमीटर है तो पी बी की वैल्यू जो है वो नाइन सेंटीमीटर आ जाएगी एंड ये जो पॉइंट पी है इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है और इस पॉइंट को लोकस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये पॉइंट जो है वो स्टिल नहीं है ये मूव करता जाएगा जैसे कि अगर रॉड है हमें पहले ही पता था कि जो रॉड है वो ऑलवेज टचिंग द कॉर्डिनेट एक्सेस लिखा था और ये जो रॉड है वो मूव कर रही है मतलब अगर वो इस तरफ को मूव करेगी तो पॉइंट पी के कॉर्डिनेट्स थोड़े नीचे की तरफ को आ जाएंगे एंड अगर रॉड ऊपर की तरफ को मूव करेगी तो पॉइंट पी के कॉर्डिनेट्स भी ऊपर की तरफ को मूव करेंगे दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉइंट पी है वो स्टिल पॉइंट नहीं है वो एक पॉइंट लोकस है और हम उस पर्टिकुलर पॉइंट की एक इक्वेशन फाइंड आउट करने को बोली है तो हमने मान लिया कि जो पॉइंट पी है उसके कॉर्डिनेट सिलेक्ट कर लेते हैं हम एच कॉमा के एंड अगर हम बात करें इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालने की तो सेक्शन फॉर्मुला से हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इसका रेशो पता है P की अगर बात करें हम इसका M रेशो जो 9 है एंड N रेशो 3 है सेक्शन फॉर्मुला में रेशो की जरूरत पड़ती है हमें दैट इज फर्स्ट रेशो रेशो जो इसमें दिया हुआ है नाइन सेंटीमीटर है एंड जो सेकेंड रेशो दिया हुआ है वो थ्री सेंटीमीटर है और अगर हम बात करें ए के कॉर्डिनेट्स की जो कि ओरिजिन से ए पॉइंट का डिस्टेंस ए लिया है हमने एंड ओरिजिन से बी पॉइंट का डिस्टेंस बी लिया है तो ए के कॉर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कॉमा जीरो एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जीरो कॉमा बी स्मॉल बी एंड अगर हम इसमें सेक्शन फॉर्मुला अप्लाई करें ए बी में तो और उसका पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देखें जो कि एच है तो उसकी वैल्यू होगी फॉर्मूले से एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एम को फर्स्ट को हम सेकेंड एक्स टू से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रेशो को एंड सेकेंड रेशो जो कि एन मान के चल रहे होगी थ्री है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू एक्स वन से तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन की अगर वैल्यू पुट की हमने तो एम की जगह आ जाएगा नाइन एक्स टू जो कि एक्स वन एक्स टू में से एक्स टू जो है वो ए है एंड अगर हम बात करें एक्स वन की जो कि जीरो है एंड वैल्यूज अप्लाई करें तो यहां से हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी थ्री ए अपॉन फोर एंड यहां से हम ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर हम थ्री को ऊपर ले जाए फोर को ऊपर ले जाए थ्री को नीचे ले जाए तो ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी फोर बाय ऐसे ही सेम हम K कोऑर्डिनेट भी P का निकाल सकते हैं P का K कोऑर्डिनेट जो कि y x y पे है तो उसके फॉर्मूला होगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन और इसमें अगर हम वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो यहां से K की वैल्यू आ जाएगी थ्री बी अपॉन ट्वेल्व दैट इज बी अपॉन फोर और यहां से अगर हम B की वैल्यू निकालें तो फोर जाएगा ऊपर K से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एंड B की वैल्यू यहां से आ जाएगी फोर के ए की भी वैल्यू पता चल गई हमें एंड बी की भी वैल्यू पता चल गई हमें और हम ये भी जानते हैं कि जो दो एक्सेस है वो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है तो 90 डिग्री का अगर ये एंगल है तो हम इस ट्राइंगल ए बी ओ में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं तो जो कि होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो हाइपोटनियस है इसकी लेंथ 12 है तो 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो अगर हमने इसमें पाइथागोरस अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड ए बी की वैल्यू जो कि रॉड थी उसकी ट्वेल्व है तो सबकी वैल्यू हमने ए और बी की जो ऊपर निकाली है सबकी वैल्यू पुट करने के बाद एक क्वेश्चन मिलेगी हमें 16 h square upon 9 plus 16 k square is equal to 144 फोर्टी फोर एंड हमें बताया कि उस पी पॉइंट जो कि लोकस था उसकी हमें इक्वेशन चाहिए थी तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेंगे हम इस पूरी इक्वेशन को वन फोर्टी फोर से डिवाइड कर देंगे जिससे कि होगा क्या हमारे पास यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एटी वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नाइन इज इक्वल्स टू वन जो कि ये इक्वेशन जो बनी है वो एक तरीके से एलेप्स की इक्वेशन बन गई है तो हम ये बोल सकते हैं इस पॉइंट कि जो इक्वेशन है वो यही इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन एटी वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नाइन इज इक्वल शुवन क्योंकि अगर हम 144 फोर्टी फोर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही आएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला जो कि हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व बाय टू द एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम अगर हम पैराबोला की बात करें तो गिवन पैराबोला हमें एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया हुआ है तो बना दिया हम
अगर हम इस ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर निकाल देते हैं पहला कोऑर्डिनेट तो हमें ये जैसे कि एक ट्राइंगल है हमारा ए ओ बी अगर इसके तीनों कोऑर्डिनेट अगर हमें पता चल जाए तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं फॉर्मूला से जो कि होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू इस फॉर्मूला से अगर हमें तीनों कॉर्डिनेट अगर पता चल जाए तो हम एरिया निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल का एओ बी का तो फर्स्ट कॉर्डिनेट तो हमें पता है ओ के कॉर्डिनेट तो जीरो कॉमा जीरो होंगे क्योंकि ओरिजन है बचे ए एंड बी इसके कॉर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशन देखे पैराबोला की जो कि हमें बनी गिवन है हमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वेल्व वाई अगर इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें पैराबोला की जो कि होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए वाई तो यहां से हमें डायरेक्टली फोर ए की वैल्यू मिल जाएगी ट्वेल्व एंड अगर हम ए की वैल्यू की बात करें तो हो जाएगी थ्री एंड हमें पता है जो पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई वाला होता है तो उसका फोकस होता है जीरो कॉमा थ्री जो कि जीरो कॉमा ए बोल सकते हैं जिसको हम लिख सकते हैं जीरो कॉमा थ्री जो मैंने पहले भी वीडियो में आपको पैराबोला की बताया था एंड अगर हम बात करें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की जो कि फोर ए होती है तो यहां से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी ट्वेल्व आ जाएगी और हम ये भी जानते हैं जो पैराबोला होता है वो ये वाला पैराबोला एक्स एक्सेस से सिमेट्रिकल है तो जितना डिस्टेंस लेटेस्ट रेक्टम का इधर होगा उतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा एंड अगर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ अगर ट्वेल्व है तो ये वाला डिस्टेंस हो गया सिक्स एंड इधर वाला भी डिस्टेंस हो गया सिक्स तो हम ए एंड बी के कॉर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस जो कि फोकस का था वो थ्री पता है हमें एंड ये वाला डिस्टेंस सिक्स तो हम ये बोल सकते हैं ए के कॉर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस सिक्स कॉमा थ्री ये डिस्टेंस जो है वो माइनस एक्स एक्सेस की तरफ है ऐसे ही सिमिलरली बी के कॉर्डिनेट्स भी हमारे पास मिल जाएंगे सिक्स कॉमा थ्री एंड अगर हम इनकी वैल्यूज को पुट करें फॉर्मूला में जो कि मैंने आपको पहले बताया था तो हमारे पास एरिया डायरेक्टली सॉल्व होकर आ जाएगा एटीन स्क्वायर यूनिट्स क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में हमें दिया हुआ मैन रनिंग आर रेस कोर्स नोट That the sum of the distance from two flags post from his is always ten. मतलब एक man है जो कि मैंने मान लिया A position पे खड़ा है उसका दो flag post से distance का sum हमेशा ही ten है जैसे अगर वो बंदा यहाँ पे भी खड़ा है वो man यहाँ पे भी अगर खड़ा है तो उसका दो flag post जो कि उसने लगाए हैं या फिर लगे हुए हैं उन दोनों का distance का sum उस man से हमेशा ही ten रहता है तो मतलब वो एक circular path में या फिर हम बोल सकते हैं elliptical path में ही घूम रहा होगा तो हम ये भी बोल सकते हैं इसको समझ के कि एक एलिप्स का ही क्वेश्चन है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज एट एंड दोनों फ्लैग पोस्ट का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो एट मीटर दिया हुआ है तो हमने दो फ्लैग माने जिनके बीच का डिस्टेंस एट है एंड उन दोनों फ्लैग पोस्ट का डिस्टेंस उस मैन से दोनों का सम जो है वो ऑलवेज टेन दिया हुआ है तो हमने एक इक्वेशन या फिर ये बोल सकते हैं फॉर्मूला पड़ा है एलिप्स के अंदर जो कि दो फोकस की अगर हम बात करें उन दो फोकस पॉइंट का सम किसी एक एलिप्स के ऊपर कोई भी अगर एक पॉइंट है उन दोनों का सम जैसे अगर बात करें यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उन दोनों का सम दोनों फोकस से हमेशा टू ए के बराबर आता है जैसे अगर ये ए पॉइंट है इसका डिस्टेंस एफ वन से एंड इसका डिस्टेंस एफ टू से अगर हम इसको कंपेयर करें दोनों को फोकस से फ्लैग वन को और फ्लैग टू से तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उन दोनों का जो सम होगा वो टू के बराबर आएगा तो हम ये बोल सकते हैं एफ वन दोनों का सम जो है वो टू होगा जो कि हमें टेन दिया हुआ था इस पर तो हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइव निकाल सकते हैं और हम ये भी जानते हैं कि जो एलिप्स है अभी ये एक्स एक्सिस पे हमने बनाया हुआ है तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल शू जो कि मेजर है एक्स एक्सिस पे तो एक और वैल्यू हमें गिवन है जो दोनों फोकस या फिर ये बोल सकते दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस है वो एट मीटर दिया हुआ है अगर हमने इसको कंपेयर कर ही लिया है एलिप्स से तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो अगर हम फर्स्ट फ्लैग को फोकस वन माने एंड फ्लैग टू को फोकस टू माने तो हम अगर सेंटर से बात करें तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस सी कॉमा जीरो होगा इधर वाले का एंड इधर वाले का होगा प्लस सी कॉमा जीरो तो हम ये बोल सकते हैं पूरा जो डिस्टेंस है या दो फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो टू सी हो जाएगा तो यहां से अगर हम दो फोकस के बीच का डिस्टेंस अगर टू सी लेके चल रहे हैं जो कि हमें ऑलरेडी गिवन एट दिया हुआ तो यहां से हम सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं फोर अब हमारे पास ए की वैल्यू भी पता है सी की वैल्यू पता है तो हम इस इक्वेशन में पुट करके जो कि हमें फॉर्मूला पता ही होता है लिप्स के लिए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहां से हम यहां से इजिली बी uh, की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं बी की वैल्यू जो कि सॉल्व होकर आएगी यहां से थ्री एंड अगर हम बी की वैल्यू को और ए की वैल्यू को इक्वेशन ऑफ फिलिप्स में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर होता तो ए तो था हमारे पास फाइव जो स्टार्टिंग में ही आ गया था हमारे पास तो
द साइड ऑफ ट्राइंगल मतलब एक ट्राइंगल बनाया हुआ हमें एक पैराबोला में पैराबोला इस साइड इसलिए बनाया क्योंकि उसकी इक्वेशन थी गिवन वाई स्कोर इक्वल टू फोर एक्स दैट इज वो वाई एक्सिस पे बना होगा एंड पॉजिटिव साइड पे इस साइड पे ही बना होगा तो और उसके अंदर एक इक्विलेटल ट्राइंगल बनाया हुआ है जिसका एक वर्टेक्स लाइ कर रहा है पैराबोला के वर्टेक्स पे एंड जो दो वर्टेक्स हमने मान लिया है कुछ ऐसा ही इक्विलेटल ट्राइंगल है जिसकी अगर हम एक ए बी साइड को अगर बी मान ले तो ओ ए एंड ओ बी दोनों ही बी हो जाएंगी तो हमने ए बी साइड को इसमें बी मान लिया लेट कर लिया एंड हम ये बोल सकते हैं एसी की अगर हम बात करें एंड बीसी की तो दोनों ही बी बाय टू बी बाय टू हो जाएंगे क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी पैरा बोला अगर वाई एक्सिस पे बना है और वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल होता है एंड अगर वो एक्स एक्सिस पे बना है तो वो वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल होता है तो अगर हम बात करें ए बी पूरा डिस्टेंस अगर बी है तो ए हो जाएगा बी बाय टू एंड सी बी भी हो जाएगा बी बाय टू और एक पॉइंट अगर हम लेट कर ले पैराबोला के ऊपर दैट इज पॉइंट ए अगर हमने पॉइंट ए लेट किया जो कि पैराबोला के ऊपर आ रहा है अगर उसके कॉर्डिनेट्स की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने डिस्टेंस ओ को एक्स ही मान लिया एंड ए जो डिस्टेंस था वो बी बाय टू था तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स कॉमा बी बाय टू और हमें भी पता जो पैराबोला पे पॉइंट लाई करता है वो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा तो हम ये बोल सकते पॉइंट ए के कॉर्डिनेट्स जो भी होंगे वो उस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे तो वाई की जगह वाई कॉर्डिनेट पुट कर सकते हैं एंड एक्स की जगह एक्स कॉर्डिनेट दैट इज जो कि हमने एक्स ही मान के चले हैं तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी बी स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन है मतलब फोर ए को अगर नीचे ले जाएंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन है और हमें ये भी लिखा है इस ट्राइंगल के अंदर ए ओ सी जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है सी की अगर हम बात करें सी पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ए सी ओ या ओ ए ओ सी ए की बात है तो हम ये बोल सकते हैं हाईपोर्टनियस का स्क्वायर जो की एओ है वो इक्वल होगा ओ सी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर के एंड अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करें ओ ए की ओ सी की एंड ए सी की तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक जब अगर हम ओए की बात करें तो ओए जो की था हमें इसके अंदर बी क्योंकि इक्विलेटल ट्रायंगल में हम सारी साइड्स को बी मान के चल रहे हैं तो ओए भी थी उसकी इक्विलेटल ट्रायंगल की एक साइड तो ओए की वैल्यू हो जाएगी बी ओसी की वैल्यू जो कि सी एक्स थी एंड अगर एसी की बात करें जो कि था बी बाय टू एंड सबको सॉल्व करेंगे हम यहां से तो हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन ए क्योंकि हमने यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी x की वैल्यू भी पुट किया इसके अंदर जो कि हमने ऊपर बी स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन निकाल दी जो कि हमने यहाँ पुट कर दिया x की जगह एंड उसका हमें स्क्वायर करना है प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर एंड अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम आपको मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी की पावर फोर अपॉन टू फिफ्टी सिक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर एंड अगर हम तीनों में से बी स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों ही साइड पे कॉमन ले तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा इक्वेशन में वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन टू फिफ्टी सिक्स ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर एंड यहां से अगर हम सॉल्व करें हमें चाहिए तो स्टार्टिंग से ही वैल्यू b की वैल्यू चाहिए क्योंकि वो साइड है एक ट्रायंगल की तो हम यहां से b की वैल्यू सॉल्व करते करते हम सॉल्व करके आ जाएगी वो अंडर रूट वन नाइनटी टू ए स्क्वायर एंड अगर हम वन नाइनटी टू को एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बनेगा ए रूट थ्री और ए स्क्वायर को अगर हम रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे तो बनेगा ए तो हमारे पास बी की वैल्यू हो गई एट तो हम ये बोल सकते हैं साइड ऑफ ट्राइंगल जो होगी वो होगी एट